What's going on YouTube? In this episode, cooking with Tanya, we're gonna make some dumplings. Aujourd'hui, des boulettes chinoises, ou comme on connaît le mot en anglais, des dumplings. Multiple kinds of dumplings, pork dumplings, and shrimp dumplings, with a whole bunch of different sauces. Let's get right into it. All right, let's start by making the pork mix for the dumplings. On commence à faire notre mélange de porc pour nos dumplings. On commence par couper des échalotes. Let's start by chopping up some shallots. In the meantime, you can start your chicken broth. Entre temps, on peut commencer notre bouillon de poulet. On procède à ajouter du gingembre. Let's proceed to add some ginger and one full egg. Et un œuf complet. Once you've done that and you put the egg in, you can add your chicken broth. On ajoute le bouillon de poulet and it's time to get our hands dirty. Bon, c'est le temps de se salir les mains. Pork mix, le mélange de porc pour les boulettes chinoises or the dumplings. All right, it's time to start that shrimp and pork mix. Bon, c'est le temps de commencer le mélange de crevettes et de porc. J'aime pas de faire une erreur, faut du bois. Shooter! OK, sake! Parce que t'as fait une erreur. Cheers. Your mistake. Love you. Love you. Oh! Alors, on ajoute les ingrédients nécessaires pour faire le mélange de crevettes et de porc. All right, the ingredients are going to be in the description for the mix for the pork and shrimp. All right, let's prep that workstation. Bon, c'est le temps de se préparer pour remplir nos dumplings. À ton erreur. C'est ton erreur. Uh, it's my mistake. Ah. On va utiliser un couteau à beurre. On le met dans le milieu. Donc, on va venir placer la viande au bout le plus proche du triangle. On va venir le plier comme ça, le rouler jusqu'au bout. On va venir pincer les extrémités. Puis, on va le twister comme ça en mouillant celui-là ici. On pince et c'est fait. All right, this process took forever. We have a lot of dumplings and because of that, we were able to save half the batch by putting it in the freezer. Si vous en avez trop comme nous autres, c'est pas grave, on peut les mettre dans le congélateur, ils vont être encore bons. All right. The dumplings and the soup being cooked at the same time takes a lot of work. Lucky for us, we're working together here. On travaille en équipe pour faire les deux repas en même temps. Présentement, Tanya est en train de cuire le porc dans une poêle pour l'ajouter à la soupe chinoise. She's currently cooking the pork in a pan and getting it ready to add to our soup later on. We're also making the spicy ingredients, the liquid ingredients that are going to go in our soup. On est en train de préparer nos ingrédients liquides pour ajouter à la soupe chinoise. Don't worry guys, the specifics of the ingredients will be in the description below. N'inquiétez-vous pas tout le monde, dans la description, vous allez trouver la recette exacte. To go with our fried dumplings and boiled dumplings, I'm making five different sauces. I'm just simply using la sauce VH and I'm adding cooking cream to make it thicker or to remove some taste, the flavoring in fact. As I'm making the sauce, I'm going to start frying the dumplings while Tanya boils them on the other side. Pendant que je fais les sauces, je suis en train de frire les dumplings et Tania de son côté, elle est en train de les bouillir. Alright, you really gotta work together to make sure everything comes together at the right time. This whole process is all about the timing. Ici, si on ne travaillait pas ensemble, on ne serait jamais arrivé. Les cinq sauces, les dumplings frits, les dumplings bouillis, c'est impossible à faire tout seul. Look at that setup. We have our ramen noodle soups, our fried dumplings, boiled dumplings, the five different sauces. Everything came together beautifully. Wow, regarde-moi ça. Les dumplings frits, les dumplings bouillis, les cinq sauces, un petit peu de vin, les soupes chinoise avec les noix ramen. All right, to the taste test. So we have our dumplings. We got fried dumplings, boiled dumplings. We have five different sauces. On est prêt à manger. On a nos dumplings. On va faire le taste test. Moi, je vais avec un dumpling frit dans la sauce beurre de pinot parce que ça c'est ma sauce. Ça c'est la sauce. Là. Écoute, je vais juste le mettre direct dedans. Je m'en fous. The the shrimp one is really good. The shrimp and pork and cherry and fried dumplings. The first time we did the shrimp dumplings. Pretty good. Nice. Soup is actually really good. What's the soup made of? 
We have some chicken stock, some soy milk. We'll put the recipe in the description when we're done. It's a lot of work. It's a beaucoup d'ouvrage, mais à la fin de ligne, ça vaut la peine. It's worth it in the end. Don't forget to like and subscribe. I'm the how-to king. This is my how-to queen. We'll see you guys next time. Peace. À la prochaine, tout le monde. Peace. On se voit plus tard. <laughs> Peace. On supporte la communauté. Si tu ne veux pas dire, c'est incroyable. On va racheter une cuillère à thé de soya sauce. No! That's fine. That's fine. <rire> oh, t'as fait une erreur. J'ai pas fait d'erreur. T'as fait une erreur. Je l'ai échappé. Shooter. Saké? Écoute, moi ça me dérange pas de boire la pile de chat à tous les 5 minutes. Moi je pense que ton ventre est en train de mourir. Tiens, Daniel, parce que tu as échappé un morceau de papier de Wong Tong à terre. You drop some Wong Tong stuff on the bottom. Pourquoi qu'on va faire ce shooter-là? Parce que j'ai échappé à une pâte à Wong Tong à terre. Wong Tong! C'est pas un Wong Tong, Daniel! C'est un dumpling! dumpling. <laughs> I'm calling the Wong Tong! Can I, can I taste? Okay, can I, <laughs> I can't wait! <laughs>